இலகு வழியில் தேற்றங்கள் எனும் பாடத்தொடரில் இன்றைய நாள் நாம் இன்னும் ஒரு தேற்றத்துடன் இணைந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றைய நாளும் நாம் பார்க்க இருப்பது வட்ட கோணங்களுடன் தொடர்புபட்ட தேட்டத்திலே இறுதி தேட்டம் அதாவது ஒரே துண்ட கோண தேற்றம் இது தரம்பத்தில் உள்ள ஒரு தேற்றம் ஆகும் ஒரே துண்ட கோண தேற்றம் என்பது ஒரே வட்ட துண்ட கோணங்கள் இங்கு நான் ஒரு வட்ட வில் ஒன்று வரைந்திருக்கிறேன் அல்லது வட்டத்தின் ஒரு துண்டம் வரைந்திருக்கிறேன் இத்துண்டத்தைக்கு பெயரிடுவது ஏ கமா பி என பெயரிடுகின்றேன் இத்துண்டத்தினுள் அமைக்கக்கூடிய அதாவது ஏயிலிருந்தும் பியிலிருந்தும் அமைக்கக்கூடிய கோணங்கள் அனைத்தும் நாம் ஒரே துண்ட கோணங்கள் என கூறுகின்றோம் ஒரே துண்ட கோணங்கள் என கூறுவதற்கான காரணம் இவை ஏபி எனும் வட்ட துண்டத்தினுள் காணப்படுவதனால் இவை ஒரே துண்ட கோணங்கள் எனப்படும் இத்துண்ட கோணங்கள் அனைத்தும் சமனானவையாக காணப்படும் இங்கு முதலாவது அமைத்த துண்ட கோணம் ஏ எக்ஸ் ஒய் எனப்படும் ஒரு துண்ட கோணமும் வீடியோவை பாருங்கள் ஏ எக்ஸ் சாரி ஏ எக்ஸ் பி எனும் துண்ட கோணமும் அடுத்ததாக நான் அமைக்கக்கூடிய துண்ட கோணம் ஏ ஒய் பி ஆகும் அடுத்ததாக நான் இன்னும் ஒரு துண்ட கோணத்தை அமைக்கின்றேன் ஏ இசட் பி இம் மூன்று கோணங்களும் அதாவது ஏ எக்ஸ் பி கோணம் ஏ ஒய் பி கோணம் ஏ இசட் பி என்பன ஏ பி எனும் ஒரே துண்டத்தினுள் காணப்படுவதனால் ஒரே துண்ட கோணங்கள் சமனானவை ஆகும் இதில் ஒரே ஒரு பயிற்சியை மாத்திரம் நான் இங்கிட்டு இருக்கின்றேன் பாருங்கள் இதில் ஒரு கோணம் ஏ எக்ஸ் பி எக்ஸ் எனவும் ஏ ஒய் பியின் பெருமானம் முப்பது பாகி எனவும் தரப்பட்டுள்ளது எக்ஸின் பெருமானத்தை காண வேண்டும் இவை இரண்டும் ஒரே துண்ட கோணங்களாகையால் ஒன்று கொண்டு சமனாகும் ஆகவே எக்ஸின் பெருமானம் முப்பது பாகி எனலாம் இது ஒரே துண்ட கோண தேற்றம் இத்துடன் வட்ட கோணங்கள் தேற்றங்கள் அனைத்தும் நிறைவு பெறுகின்றன அதில் மூன்று வகையான தேற்றங்களை பற்றி பார்த்தோம் வட்ட மைய கோண தேற்றம் அரை வட்ட கோண தேற்றம் ஒரே துண்ட கோண தேற்றம் நன்றி மாணவர்களே நீங்களும் வாட்ஸ்அப் மூலம் மின் அஞ்சல் முகவரி மூலம் அல்லது இ கல்வி எனும் ஃபேஸ்புக் பக்கத்தின் மூலம் எங்களுடைய வீடியோக்களை பார்க்கலாம் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் நன்றி